ഹലോ വെൽക്കം ടു സേബ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇപ്പോഴാ എക്സാംസൊക്കെ ആയി നമ്മളൊക്കെ എക്സാംസിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പം പാരൻസിനും നല്ല എക്സാംസിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് കയറുന്ന സമയമാണ് സ്പെഷ്യലി ആനുവൽ എക്സാംസാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സാംസ് തുടങ്ങും അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ട്യൂഷനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സാംസ് വരുമ്പോഴും ഈ ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോഴുമാണ് മക്കൾക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷപ്പൊക്കെ കൂടുക കാരണം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പം അവർക്ക് വിശക്കും അവർക്ക് ദഹിക്കും അതൊരു ഒരു ലോക നിയമമാണ് അത് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൊട്ടീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാംസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കിടത്തിയിട്ട് ഉറക്കും സ്കൂൾ വിട്ട് വന്ന് ചോറ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ട് കിടത്തി ഉറക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം എണീറ്റിട്ടാണ് പഠിക്കാനിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേരം എണീറ്റിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേഗം കിടക്കാം ഇവിടുത്തെ എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വിശാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിശാലിന് പോർഷൻസ് കൊടുക്കും ഇത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി കൊടുക്കും വർക്ക്ഷീറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് കൊടുത്തുവിടും അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശാലിൻ്റെ അത് പഠിച്ച പഠിച്ച പോർഷൻസ് ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ പോർഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിടുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നും അവരൊരുപാട് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഹെക്ടിക് ആയിട്ടൊന്നും വിശാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യലില്ല സാറൊക്കെ പിന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് സാറൊക്കെ എക്സാംസൊക്കെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ആനുവൽ എക്സാംസൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അധികവും നടക്കൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും വണ്ടി വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് ആനുവൽ എക്സാം ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്കുണ്ട് അപ്പം ഇരുത്തിയിട്ട് എഴുതാൻ കൊടുക്കും ചോദിച്ച് പിന്നെ സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കും സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതാൻ പറയും അങ്ങനെ പിന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ മൂടില്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി ഇപ്പം പഠിക്കണ്ട നാളെ പഠിക്കാമെന്ന് പറയും കാരണം കാരണം അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവസാന മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പം അവരങ്ങനെ പറയലും കുറവാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കലും ഉണ്ട് അവസാനം എക്സാംസൊക്കെ അടുക്കാനാകും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയലില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് വൈകുന്നേരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയ രണ്ട് റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്രിസ്പി ചിക്കൻ ഫ്രഞ്ച് ചീസി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മളൊരു നാച്ചോ സുപ്രീം എന്നൊക്കെ പഞ്ച വിടെയൊക്കെ കിട്ടും നാച്ചോ സ്റ്റിപ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുരുമുളക് ഉപ്പിട്ട് വേവിക്കുന്ന പോലെ അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ചീസും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും മാത്രം മതി പക്ഷേ ചിക്കൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിപ്പ് പോലെയാണ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചീസ് കേക്ക് ഫാക്ടറിയിൽ കിട്ടും ഫാക്ടറി നാച്ചോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് നാച്ചോസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നാച്ചോസൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നോർമൽ ചിപ്സിനെ പോലെ ഭയങ്കര ചീപ്പും അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചത് അപ്പം ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് 
അപ്പം നമുക്ക് അളവ് അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ചീസ് സോസ് ബാക്കി വന്നാൽ നമുക്ക് സാൻവിച്ചസിലേക്കൊക്കെ പരട്ടാനൊക്കെ മയണൈസിന് പകരമൊക്കെ എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് പാത്രം നല്ല ചൂടായിട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കണം കാരണം ബട്ടർ കളർ മാറരുത് ഇനി നമ്മൾ പൊടി ഇടുമ്പോൾ പൊടിയും കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം അപ്പം തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മൈദ കട്ട പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഈ മൈദ ഒന്ന് വെ ഒന്ന് വേവണം അപ്പോൾ വേവാൻ വലിയ സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഞാൻ ലൈറ്റ് ചെറിയ തീയില വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം പാൽ ഒന്നര കപ്പോളം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം അടി പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പം ഞാനൊരു അര കപ്പോളം ചെടാർ ചീസാണ് ചെടാർ ചീസാണ് നമ്മൾ ചീസ് സോസിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ചെടാർ ചീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്രേറ്റഡോ ക്യൂബോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാൻവിച്ചിൽ വെക്കുന്ന സ്ലൈസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്ലൈസസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്ലൈസ് അതിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കുക ഈ ചീസ് നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ട് ഈ സോസിലേക്ക് നല്ലോണം എന്താ പറയുക മെൽറ്റായി പിടിക്കുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി നിൽക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പെട്ടെന്നാവും ഒന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ പാപ്രിക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാപ്രിക്ക ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം മറ്റേ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാപ്രിക്ക തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്മോക്ക്ഡ് പാപ്രിക്ക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങാം എന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആകുമ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ അതിന് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ടെക്സ്റ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാപ്രിക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മുട്ടയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലോറിലിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമ്മൾ ഈ പൊടിയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ല കുറച്ച് ഒന്നും കൂടി ക്രിസ്പി ആവും ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒരു ചിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയാവും നമ്മളുടെ എന്താണ് പറയുക ഈ നാച്ചോസ് ചിപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ആയിട്ട് വരും അത്രയും അത്രയും ക്രിസ്പി അല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റർ വരും എന്നിട്ട് നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫ്ലോർ നല്ലോണം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ അപ്പം തന്നെ പൊരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നല്ലോണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ടെക്സ്റ്റർ വരുന്ന വരെ നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും ഓവർ ക്രൗഡ് ചെയ്യേണ്ട പാത്രം ബാച്ചസ് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ചിക്കൻ ഡിപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കുക ഡിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ചിക്കൻ്റെ ഒരു മിക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഞാൻ ആദ്യമേ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ നമ്മളുടെ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് നല്ലോണം മുറിഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു ചോപ്പറിൽ ഇത് ഇപ്പം പിന്നെയും ഓഫറിലുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ എവിടെയാണ് കിട്ടുക അത് പിന്നെ ഇപ്പം ഓഫറിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെ ലുലുവിൽ ഓഫറുണ്ട് ഇതിന് ട്വൻറ്റി റിയാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇതൊരു വലിയ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയനൈസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹോട്ട് സോസ് ഹോട്ട് സോസ് ഓപ്ഷനല്ല കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പാപ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആ ഒരു എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇനി കെച്ചപ്പ് ഒഴിക്കും അപ്പം ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കെച്ചപ്പ് ഒരു നല്ലോണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ച
ഇനി ഈ ചിക്കൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ബ്രെഡിൽ ഇത് മാത്രം ഈ ചിക്കൻ മാത്രം ബ്രെഡിൽ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്നലത്തെ ക്യാബേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലോണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സോസ് പോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഇത് സോസ് പോലെ തന്നെ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മയനൈസ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സോസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചീസ് സോസ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഞാനിതാ കുറച്ച് ചീസ് സോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കെച്ചപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് തക്കാളി ഇടാം ഒക്കെ ഇടാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ മക്കൾക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഇടാത്തത് ഞാൻ പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഹാൽപിനോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചീസി ചിക്കൻ ഫ്രൈസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ ഡിപ്പിൽ കുറച്ചും കൂടി സോസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാക്കാൻ ഞാൻ ചിക്കൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് സാൻഡ്വിച്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ലൂസ് ആക്കാഞ്ഞത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈസിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്നൊരു വെറൈറ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയിൽ ഒരു ചിക്കൻ റോളാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ അധികവും ദിവസവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബ്രെഡ് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു വലിയ ബ്രസ്റ്റ് ഒരു ചോലി വലിയ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവർമക്ക് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷവർമക്ക് കട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് ഈ ചിക്കന് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫില്ലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിളോ ചിക്കനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബട്ടറൊക്കെ ഇടാം പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളും കൂടി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ബട്ടർ ഇടേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പട്ടർ ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ കൂടും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് വയറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കന് ഒന്ന് കളറ് മാറുന്ന വരെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സീർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയും ചിക്കന് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് കളറ് മാറുന്ന വരെ നമുക്കതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു വേവുന്ന ഒരു കളർ വരുമല്ലോ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട പാടെ തന്നെ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു നല്ലൊരു വെന്തൊരു കളർ വരും ആ കളർ വരുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത പാകത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു കാ കപ്പോളം തൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തൈര് നല്ലോണം ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ തൈരിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവട്ടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി മൂടി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കുമല്ലോ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റേ എടുക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ചിക്കൻ അത്രയും ചെറുതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് അപ്പോൾ അധികം വേവൊന്നും ഇല്ല ചിക്കന് അപ്പം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് എടുക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നല്ലോണം ചിക്കൻ എന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങും ഈ തൈരും ഒരു എന്താ പറയുക ഒന്നുകൂടി ലൂസാവും അപ്പം ആ ഒരു എന്താ പറയുക വെള്ളം പറ്റുന്ന വരെ തന്നെ മതി നമുക
ഇവിടെ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ മൊസറല ഗ്രേറ്റഡ് ചീസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ നല്ലത് മൊസറല തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വലിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ മൊസറലയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ മൊസറല ചീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ചീസ് അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചീസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചീസ് മെൽറ്റായി തുടങ്ങും കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ മസാല ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു ആറ് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ സൈഡ്സ് നമ്മൾ കളയുന്നില്ല ഈ സൈഡ്സ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സൈഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസും റെഡി ആയി അപ്പം ഈ സൈഡ്സ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ലൈസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയാൽ മതി അതൊന്ന് നീട്ടി കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ നീട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ റോൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊട്ടിപ്പോകില്ല ആ തിക്നെസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതാ ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഒരേ ലെവലിലാക്കിയെടുക്കുക ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ ഓരോ ബ്രെഡിൻ്റെയും സൈസ് അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ ബ്രെഡാണ് ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും ഒരു ഒരു കുറച്ച് സ്പൂൺ ഒരുപാട് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ മൂന്ന് സൈഡിലും നമ്മളുടെ മൈദ കലക്കിയ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ സമൂസക്കും നമ്മളിതിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ മൂന്ന് സൈഡും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരത്താൻ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് സൈഡും ഈ മൈദ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി ടൈറ്റിലൊന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ലൂസായിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്താൽ മതി റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കറക്റ്റാവും ഈ ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്രെഡ് പൊട്ടും പൊട്ടി വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൊട്ടലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മൈദൻ്റെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തടവി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂട്ട് നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിസ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പാല് കുറച്ച് പാല് എന്നാൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ കുരുമുളകാണ് മുട്ടയിൽ യൂസ് ചെയ്യല് പക്ഷെ ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ റോള് മറ്റേ മുട്ടയിൽ മുക്കുക ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക മാറ്റി വയ്ക്കുക പൊരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് റോളിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാവുന്നത് ഒന്നും കൂ
കുരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കോരിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പം ഓവറായിട്ട് ക്രൗഡ് ചെയ്തിട്ട് പൊരിക്കേണ്ട നിറച്ചിടേണ്ട അത്യാവശ്യത്തിന് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടിടുക അപ്പോഴേ മറിക്കാനും തിരിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ചിക്കൻ പീസസ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് നേരം വേഗം മറിച്ചത് അപ്പോഴത്തേക്കും കളർ മാറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും രണ്ട് റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാല യൂസ് ചെയ്യാം വെറുതെ ചീസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി മുട്ട യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ലൂസാക്കി കലക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈദൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ലൂസാക്കി കലക്കിയിട്ട് വെള്ളം പോലെ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് മുക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ രണ്ട് ഈസി റെസിപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോഗ്സ് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് പറയാനുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ത്രൂ ഫേസ്ബുക്ക് ത്രൂ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയണം കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻസും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓരോ വീഡിയോസും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ടു ഡു സേ